హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గ్రీన్ క్రాస్ ట్యూటోరియల్స్ నేను మీ విజయ్ కుమార్ డిఏ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం కంటిన్యూ చేస్తున్నాను డిఏ వన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి లెక్చర్ ఏంటంటే ద్వితీయ దశ దుఃఖి దున్నేటువంటి విధానము దాంట్లో ఉపయోగించేటువంటి పరికరాల గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఆల్రెడీ ప్రాథమిక దశ దుఃఖి దిన పరికరాలు అన్నింటి గురించి నేను మీకు వివరించి చెప్పడం జరిగింది ఈ క్లాస్లో నేను ఏం చెప్తానంటే ద్వితీయ దశ దుఃఖి తినేటువంటి విధానం అంటే ఏంటి దాంట్లో ఉపయోగించేటువంటి పరికరాలు ఏంటి వీలైనంత వరకు మరింత డీటెయిల్గా కాకుండా అత్యవసరమైనటువంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా స్ట్రెస్ చేస్తూ ఈ ఈ లెక్చర్ నేను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెన్ చూడండి మన డిఏ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ పేజ్లో పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ నేను చెప్తున్నాను అనమాట అది మీరు ఒకసారి దగ్గర పెట్టుకుని ఫాలో అయితే మంచిది సో ద్వితీయ ద్వితీయ దశ దుఃఖి దున్నేటువంటి విధానం అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి మనం ప్రాథమిక దుఃఖి చేసేసిన తర్వాత అప్పటికే ఒక పెద్ద పెద్ద మట్టి పెళ్ళలు ఇలాంటివన్నీ వస్తుంది అనమాట అంటే మనం మౌళ్ళు బోర్డు నాగలతో కానీ లేకపోతే పల్లెపు నాగలతో కానీ చెజల్ ప్లౌత్ వీటితో మనం దుఃఖి దున్న తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే కొంచెం పెద్దగా ఉండేటువంటి మట్టి గడ్డలు అనేవి వస్తుంటాయి అనమాట ఈ మట్టి గడ్డలు మనం వ్యవసాయం చేయలేం కాబట్టి ఏం చేయాలంటే అంటే విత్తనాలు మనం వేయలేం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం పెద్దగా ఉండేటువంటి మట్టి గడ్డలు ఏవైతే ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా మనం చిన్నగా చేయాలి పెద్దగా ఉండేటువంటి మట్టి గడ్డలు ఉంటే వాటిని చిన్న చిన్న మట్టి గడ్డల కింద మనం చేయాలన్నమాట చే మట్టి గడ్డల అసలు మన టార్గెట్ మట్టి గడ్డలు కాదు సో ఈ పెద్దగా ఉండేటువంటి వాటిని చిన్నగా చేయడం చిన్నగా ఉండేటువంటి మరి పొడిలాగా చేయడం అన్నమాట పొడిలాగా చేయడం ఇది మన టార్గెట్ ఆ పొడిగా ఉండేటువంటి దాంట్లో మనం విత్తనాలు వేసేటట్టు అయితే పొడిగా అంటే పిండిలాగా పొడి అంటే పిండి అనమాట సో ఈ విధంగా పిండిలో మనం విత్తనాలను వేసేటట్టు అయితే ఆటోమేటిక్గా విత్తనాలు మనం ఎన్ని విత్తనాలు వేస్తే అన్ని విత్తనాలు కూడా మొలకెత్తుతాయి మన ఫైనల్ టార్గెట్ అదనమాట సో ప్రాథమిక దుఃఖి అనేది ఒకసారి చేస్తే సరిపోదు దాంతో పాటుగా మనం ఏం చేయాలంటే ద్వితీయ దుఃఖి కూడా చేయాలి ద్వితీయ దుఃఖి చేయడానికి కొన్ని మనకి ఇంపార్టెంట్ పరికరాలు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు దానికంటే ముందు ఏంటంటే ప్రాథమిక దశ దుఃఖి దున్నే విధానం ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలితాలు అని ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో చూస్తే నేల చదునుగా మరియు నునుపుగా చేయబడుతుంది అలాగే మట్టి రేణువులు ఏవైతే ఉంటే వాటిని వదులుగా చేయటం వల్ల మట్టిలోనికి మొక్క మొక్కకు కావలసినటువంటి తేమ మొక్క వేళ్ల వాతావరణంలోనికి సులభంగా చొచ్చుకొనిపోవడానికి వీలు కలుగుతుంది కలుపు మొక్కలన్నీ కూడా ఇందులో నశించబడతాయి నేల గుల్లగా చేయబడుతుంది ఇవన్నీ దీని దీంట్లో వచ్చేటువంటి అడ్వాంటేజెస్ అనమాట ఈ ద్వితీయ దశ దుఃఖి దున్నేటువంటి విధానం మనం ఫాలో అవడం వల్ల అంటే చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఇవన్నీ కూడా సో ఇవి బిట్స్ కింద కూడా ఏదైనా ఇస్తే మనకి ఇవ్వచ్చు నేల చదునుగా చేయబడుతుంది నునుపుగా చేయబడుతుంది మట్టి రేణువులన్నీ కూడా వదులుగా చేయబడడం వల్ల మొక్క కావాల్సినటువంటి తేమ అందుతుంది అలాగే వాటి దాని వాతావరణంలోనికి సులభంగా తొచ్చుకొని పోవచ్చు మొక్క అంటే తేమ మొక్క తాలూకు వేళ్ల వాతావరణంలోనికి సులభంగా చొచ్చుకొని పోవచ్చు అనమాట కలుపు మొక్కలు నశించి నేల గుల్లగా చేయబడుతుంది ఇవి ప్రాథమికంగా ఈ ద్వితీయ దశ దుఃఖి దున్ని దుఃఖి చేసినప్పుడు కలిగేటటువంటి ఫలితాలను మనం చెప్తాం అనమాట దీన్ని సెకండరీ టిల్లేజ్ అని అంటారు ద్వితీయ దశ దుఃఖి లేదంటే ద్వితీయ దుఃఖిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సెకండరీ టిల్లేజ్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి దీన్ని ఏమంటాం అంటే సెకండరీ టిల్లేజ్ అంటాం అనమాట సో ఈ సెకండరీ టిల్లేజ్ పరికరాలు ఏమి ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఒకటి ఏంటంటే దంతెలు వీటిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే హ్యారోస్ అంటారు అలాగే గుంటకలు గట్లు వేసేటువంటి సాధనాలు వీటినే బండ్ ఫార్మర్ అని అంటాము రెడ్జ్ నాగలి రెడ్జర్ అలాగే కల్టివేటర్ అలాగే రొటావేటర్ ఇవి మనకి దీంట్లో మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి పరికరాలు అనమాట సో దంతెలు వీటిని ఏమంటాం అంటే మనం హ్యారోస్ అంటాం దంతెలు ఏంటంటే హ్యారోస్ అంటారు అలాగే గుంటకలు బండ్ ఫార్మర్స్ బండ్స్ వేసేటువంటివి రెడ్జర్ కల్టివేటర్ రొటావేటర్ ఈ పరికరాలు అన్నింటినీ కూడా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో దీంట్లో ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఉన్నాయో అవి ముందుగా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఇస్తాను అలాగే మీకు బిట్స్ ఎక్కడ రావచ్చు అవి కూడా నేను మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాను సో దీంట్లో ఏంటంటే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే దంతెలు వీటిని హ్యారోస్ అంటారు అనమాట హ్యారోస్ నేలను గుల్ల చేయడానికి చదును చేయటకు దంతులు ఉపయోగపడతాయి బిట్గా రావచ్చు అనమాట నేలను గుల్ల చేయటకు చదును చేయటకు ఉపయోగపడేటువంటి ద్వితీయ దశ దుఃఖి దున్నేటువంటి పరికరము డాష్ అని ఇస్తే మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే ఆన్సర్ ఇక్కడ దంతెలు ఇవి ద్వితీయ దశ దుఃఖి దున్నే సాధనాలు కావు చెందుతాయి దంతెలు రెండు రకాలు రెండు కాదు దంతెలు మూడు రకాలు ఇచ్చారు ఇక్కడ పల్లెపు దంతే స్ప్రింగ
స్ప్రింగ్ టైప్ డిస్క్ హెయిర్ పలుగులు లేదంటే ముళ్ళ దంతే అదనమాట స్పైక్ టూత్ హెయిర్ అంటారు దీన్ని ఇవి మనకు ఉండేటటువంటి దంతలు అనమాట మనకు ఉండేటువంటి పల్లెపు దంత మొట్టమొదటిది ఏంటంటే పల్లెపు దంతే దీంట్లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి అవి ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం పల్లెపు దంతే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే పల్లెపు దంతే ఎదులుపై లాగబడే పల్లెపు దంతులు మరియు ట్రాక్టర్ చేత లాగబడే పల్లెపు దంతులు అనేటువంటి రకాలు దీంట్లో ఉంటాయి ఎద్దులు సాధారణంగా ప్రతి పరికరం కూడా ఎద్దులతో లాగబడతాయి ఎందుకంటే మొట్టమొదట్లో మనకి అవి మన వ్యవసాయం అంతా కూడా ఎద్దులతోనే సాగింది కాబట్టి పరికరాలన్నీ కూడా ఎద్దులు లాగడానికి వీలుగా ముందు తయారు చేశారు ఎప్పుడైతే ట్రాక్టర్ అనేది కనుగొనబడిందో ట్రాక్టర్కి అనుగుణంగా మనకి పరికరాలన్నింటినీ కూడా మార్చుకున్నాము దాని శక్తి సామర్థ్యాలు ఎక్కువ కాబట్టి దాన్ని లాగడానికి వీలుగా ఎక్కువ సామర్థ్యంతో కొత్త పరికరాలను మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ఎద్దులతో లాగబడేటువంటి పల్లెపు దంతే అని ఇచ్చారు దాంట్లో మనకి ఏముంటాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం దీనిలో మామూలుగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది పల్లాలు రెండు ఇరుసుల పైన బిగించబడి ఉంటాయి రెండు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట ఎద్దులతో లాగబడేటువంటి పల్లెపు దంతలో ఉండే పల్లెముల సంఖ్య ఆరు నుంచి ఎనిమిది అలాగే ఇవి ఎన్ని ఇరుసుల పైన బిగించబడి ఉంటాయంటే రెండు రెండు ఇరుసులు అని అంటాం అనమాట రెండు ఇరుసులు ఒకే చట్రంలో బిగించబడి ఉంటాయి రెండు ఇరుసులు ఉన్నాయంటే రెండు ఇరుసులు కూడా ఏంటంటే ఒకే చట్రంలో బిగించబడి ఉంటాయి ఫ్రేమ్ అనమాట పరికరం యొక్క సైజు లేక పల్లెముల సంఖ్యను బట్టి ఈ రెండు ఇరుసులు పక్క పక్కన ఉంటాయి అవసరం మరి భూమి దున్న విస్తీర్ణాన్ని బట్టి పల్లెముల సంఖ్య మారును అంటే మనకి ఎక్కువ దున్నాలి అని అంటే ఎక్కువ పళ్ళాలు పెట్టుకుంటాము తక్కువ కావాలంటే తక్కువ పళ్ళాలు పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఆ వీళ్ళు అందులో ఉంటుంది ఎన్ని కావాలో మనం దాన్ని బట్టి పెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో ఏంటంటే ఒకటి స్థిరమైనటువంటి పళ్ళు కలిగినవి రెండు కదలిక కల పళ్ళు కలిగినవి అని ఇచ్చారు మొదటి రకంలో పళ్ళు ఇది దీనికి సంబంధించింది కాదు రెండో రకంలో పళ్ళు కావాల్సినటువంటి కోణంలో చట్రాన్ని గమర్చుకునేటువంటి వీలు ఉంటుంది మొదటి రకం ఎక్కువగా ఎద్దులతో లాగబడే వాటికి రెండో రకం ట్రాక్టర్తో లాగబడే వాటికి అమరుస్తారని అన్నారు దీంట్లో ఇంకా మనం చూస్తే ఏంటంటే ఒకదాని వెనుక మరొకటి కానీ చట్రానికి బిగించబడి ఉండి ముందుకు లాగడానికి ఉంటాయి దూలము మనిషి కూర్చుంటకు పలక చట్రానికి అమర్చబడి ఉంటాయి అంటే అక్కడ నిర్మాణం ఇచ్చారు ఒకసారి మనం చూడండి అరవై ఎనిమిదో పేజీలో అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అక్కడ క్లారిటీ లేదు అవి సో అక్కడ డైగ్రామ్ ఉంది డైగ్రామ్ చూసి మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అక్కడ సీట్ ఉంది సర్దుబాటు లేవర్ ఉంది అలాగే దోలం ఒకటి ఉంది అలాగే పళ్ళెము అని ఉందనమాట దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు చూసేటట్టు అయితే ఇరుసుల మధ్య కోణం మార్చుకోవడానికి వీలుగా లేవర్లు అమర్చబడి ఉంటాయి ఇరుసులు అని అన్నారు కదా అవి రెండు ఉండొచ్చు అనమాట ఒకటి ఒక పక్కకి మరొకటి ఒక పక్కకి అలా ఉండొచ్చు డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదంటే పక్క పక్కనే ఉండొచ్చు అవి ఇరుసులు మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో వాటి కోణం మార్చుకోవడానికి వీలుగా మనకి లివర్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఈ పరికరం దాదాపు ఎనభై నుంచి వంద కేజీల వరకు బరువు అనేది ఉంటుంది దాదాపు ఎనభై నుంచి వంద కేజీల బరువు ఉంటుంది పల్లెములకు అంటినటువంటి మట్టిని తొలగించడానికి వీలుగా చిన్న చిన్న లోహపు ముక్కలకు పక్కన అమర్చబడి ఉంటాయి సో ఇక్కడ కొన్ని బిట్స్ అనమాట అది కొంచెం క్లియర్గా మీరు అర్థం చేసుకోండి అక్కడ ఏంటంటే స్క్రాపర్ అని ఉందనమాట స్క్రాపర్ అనేది ఒక బిట్ ఇదేంటంటే పళ్ళాలకు మనం దున్నేటప్పుడు ఏంటంటే పళ్ళాలకు మట్టి అంటుకుంటూ ఉంటుంది ఈ మట్టి అంటుకునేటువంటి పళ్ళాలకు ఉండేటువంటి మట్టిని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించడానికి వీలుగా పళ్ళెం ఉందంటే దాని పక్కనే అమర్చబడి ఇలా ఉంటుంది అనమాట పళ్ళెం ఇలా రౌండ్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ వచ్చేటువంటి మట్టిని ఇది ఇలా అడ్డుగా ఉంటుంది వెంటనే అది మట్టిని పడగొట్టేస్తూ ఉంటుంది అనమాట పళ్ళెం తిరుగుతూ ఉంటే సో ఈ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని స్క్రాపర్ అని మనం చెప్తున్నారు దీన్ని మనకి ఏమంటున్నారంటే స్క్రాపర్ అని అంటున్నారు పళ్ళాలు కంటే మట్టి తొలగించడానికి చిన్న లోహపు ఆ మొక్కలు పక్కన అమర్చబడి ఉంటాయి మధ్య దూరము సమానంగా ఉండడానికి వీలుగా మరియు పల్లెములు ఇరుసిపై అటు ఇటు కదలడానికి కదలకుండా ఉండడానికి వీలుగా పోత ఇనుముతో చేయబడినటువంటి రింగులు ఉంటాయి సో పల్లెపు దంతే మనం చూసుకునేటట్టు అయితే ఇది కూడా పళ్ళాలతో కలిగి ఉంటుంది అక్కడ మనకి డయాగ్రామ్లో మనం చూడవచ్చు పళ్ళాలు ఉంటాయి సో ఈ పళ్ళాలు ఏంటంటే ఒకదానికి ఒక పళ్ళెం తర్వాత ఒక పళ్ళెం ఉండే ఇలా పళ్ళాలు ఉండేటప్పుడు ఈ రెండు పళ్ళాలకి మధ్యలో ఉండేటువంటి స్పేస్ సపోజ్ ఇలా ఒక పళ్ళెం ఉందంటే ఈ పెన్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో అంత స్పేస్ ఉంది సో ఈ రెండింటి స్పేస్ ఇంతే ఉండాలి పళ్ళానికి పళ్ళానికి మధ్యలో ఉండేటువంటి స్పేస్ ఇంతే ఉండాలి ఎందుకన్నా ఈ స్పేస్ మారిపోవడానికి లేదు కాబట్టి ఏంటంటే ఇది దగ్గరికి రాకుండా ఉండడం కోసం వీటి మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి స్పేస్ను ఉపయోగించుకుంటూ అక్కడ కొన్ని ఇనుముతో చేయ
పళ్ళాలకు మట్టి అంటుకోకుండా చేసేదేమో స్క్రాపర్ రెండు పళ్ళాల మధ్యలో ఉండేటువంటి రింగ్ని ఏమంటారు అంటే స్పాసర్ అంటారు స్పేస్ స్పాసర్ అంటారు అనమాట స్పూల్స్ అని కూడా అంటారు రెండు ఇరుసుల మధ్య దున్నడానికి ఒక నాగలి కరను ఇరుసుల మధ్య అమర్చుతుంది దీన్ని మిడిల్ టైప్ అని అంటారు సో ఇరుసులు ఏవైతే మనం చెప్పుకున్నామో రెండు సెక్షన్స్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండు ఇరుసుల మధ్య ఇది ఒక బిట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది దున్నటకు ఒక నాగలి కరను ఇరుసుల మధ్య అమరుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇరుసుల మధ్య అమరుస్తూ ఉంటారు దీన్ని మిడిల్ టైప్ అని అంటారు సో మిడిల్ టైప్ అనేది ఎన్ని బిట్ సోర్స్ గా ఉన్నాయంటే మొట్టమొదటిది స్క్రాపర్ మట్టి పళ్ళాలు కంటినటువంటి మట్టిని తొలగించడానికి ఉపయోగపడేదాన్నేమో స్క్రాపర్ అంటారు రెండు పళ్ళాల మధ్యలో ఉండేటువంటి రింగు ఈ రెండు కలిసిపోకుండా చేసేటువంటి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ రింగుని ఏమంటారు అంటే స్పాసర్ లేదా స్పూల్స్ అని అంటారు మిడిల్ టైప్ అనమాట ఏదైతే రెండు సెక్షన్స్ కింద ఇది ఉందో ఈ రెండింటికి కలుపుతూ దూరంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ నాగలి కర్ర ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే మిడిల్ టైప్ అని అంటారు అనమాట సో ఇవి దీంట్లో వచ్చేటువంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కాబట్టి ఈ నెద్దులతో లాగబడే పళ్ళపు దంతలో మనం చూసేటట్టయితే స్క్రాపర్ అలాగే స్పాసర్ లేదా స్పూల్స్ అలాగే ఫైనల్ గా ఏంటంటే మిడిల్ టైప్ ఈ నాలుగు నాలుగు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కింద మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎప్పుడైనా సరే మనకు అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది దీనికి సంబంధించి ఇది ఎద్దులతో లాగబడేటువంటి పళ్ళపు దంతే బిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఎక్కువగా చూసుకోవాలి అలాగే ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి పల్లెపు దంతులు మనం చూసేటట్టయితే ట్రాక్టర్తో లాగబడే పల్లెపు దంతులు మూడు రకాలు సో ట్రాక్టర్తో లాగబడే పల్లెపు దంతులు మనకి మూడు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మొదటిది ఏంటంటే సింగిల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతే రెండవది ఏంటంటే డబల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతే మూడోది ఏంటంటే ఆఫ్ సెట్ పల్లెపు దంతే మూడు రకాలైనటువంటి పల్లెపు దంతులు మనకి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అనమాట సో సింగిల్ యాక్షన్ ఒకటి సింగిల్ యాక్షన్ డబల్ యాక్షన్ అలాగే ఆఫ్ సెట్ పల్లెపు దంతే ఇలా మనకి మూడు రకాలుగా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సింగిల్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి అలాగే డబల్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఆఫ్ సెట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం దీంట్లో చూద్దాం మొట్టమొదటిది ఏంటంటే సింగిల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతే సింగిల్ యాక్షన్ అనమాట సింగిల్ అంటే ఒకటి కాదు ఇక్కడ దీంట్లో మనం చూస్తే తెలుస్తుంది దీంట్లో రెండు ఇరుసులు ఇరుసు అని అంటే ఇలా అనమాట ఇలా రెండు అయితే అంటే పళ్ళాలు కలిగినటువంటి భాగాన్ని మనం ఒక ఇరుసు అంటాం రెండో ఇరుసు అలా రెండు రకాలు అలా అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే రెండు ఇరుసుల పైన ఉంటాయి ఒక వరుసలో పళ్ళాలు ఉంటాయి అలాగే రెండో వరుసలో ఇంకో కొన్ని పళ్ళాలు ఉంటాయి అనమాట ఇదొక ఇరుసు ఇదొక ఇరుసు రెండు ఇరుసులు ఉంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా ఇరుసుల్లో ఉంటాయి దీంట్లో రెండు ఇరుసులు ఉంటాయి సింగిల్ యాక్షన్ అనేటువంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సింగిల్ అంటే ఒకటి కాదు రెండు ఉంటాయి అనమాట రెండు ఇరుసులు ఉంటాయి దాంట్లో అమర్చబడి ఉంటాయి ముందుకు లాగేటప్పుడు ఏంటంటే నేల వదులు చేయబడుతుంది మట్టిని కుడి ఇరుసులపై గల పళ్ళాలు కుడివైపుకు ఎడం ఇరుసుపై గల పళ్ళాలు ఎడం వైపు తోస్తుంటాయి అనమాట సో రెండు ఉంటాయి ఇలా సో లేదా రెండు ఉంటాయి రెండు ఇరుసులు అంటే ఇదొక ఇరుసు ఇదొక ఇరుసు అని అనమాట దీని ఇలా మనం ట్రాక్టర్ కట్టి మనం లాగేటప్పుడు ఏంటంటే ఇటువైపు ఉండేటువంటి మట్టిని ఇది ఇలా తిరిగేస్తూ ఉంటుంది ఇటువైపు ఉండేటువంటి మట్టిని ఇలా తిరిగేస్తూ ఉంటుంది ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి సో సింగిల్ యాక్షన్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే రెండు దాంట్లో రెండు ఇరుసుల పైన పళ్ళాలు ఉంటాయి అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సింగిల్ యాక్షన్ అనే దాంట్లో డబల్ యాక్షన్ లో ఒకసారి మనం చూద్దాం డబల్ యాక్షన్ డిస్క్ హ్యారో అని అన్నారు అనమాట ఈ డబల్ యాక్షన్ లో మనం చూస్తే సింగిల్ లో రెండు ఇరుసులు ఉంటాయి డబల్ యాక్షన్ లో ఏమంటాయంటే నాలుగు ఇరుసులు ఉంటాయి డబల్ యాక్షన్ లో ఏమంటాయంటే నాలుగు ఇరుసులు ఉంటాయి అనమాట ముందు రెండు ఇరుసులు పై గలనటువంటి పళ్ళాలు మట్టిని వెలుపలికి నెడుతూ ఉంటాయి వెనుక రెండు ఇరుసులు పైన ఉండేటువంటి పళ్ళాలు లోపలికి నెడుతూ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో నడుస్తుంటాయి అనమాట దీంట్లో ఇరుసుల సంఖ్య అంత అని అంటే నాలుగు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సింగిల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతే సింగిల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతులు ఏముంటాయంటే రెండు ఇరుసులు ఉంటాయి డబల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతులు ఏంటంటే నాలుగు ఉంటాయి నాలుగు ఇరుసులు ఉంటాయి అనమాట సో నాలుగు ఇరుసులు ఉన్నప్పుడు నా పళ్ళాల వరుసలుగా కలిగి నాలుగు పళ్ళాల వరుసలు ఉంటాయి అనమాట సో అవి ఏంటంటే ఒక వరుస అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి మనకు డయాగ్రామ్ లో మీరు చూస్తే అర్థం అవుతుంటే ఆ వరుసల్లో మీరు చూడండి నాలుగు నాలుగు వైపులకు ఉన్నాయి సో ఇది మనం దీన్ని ట్రాక్టర్ వెనకాల కట్టి ఒకసారిగా మనం ట్రాక్టర్ని ముందుకి లాగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక ఇరుసు ఏం చేస్తుందంటే బయట మట్టిని లోపలికి వేస్తే ఇంకో గిరిసి ఏం చేస్తుందంటే లోపల మట్టిని బయటకు వేస్తుంటుంది అనమాట ఒకేసారి నాలుగు ఇరుసులు ఒకేసారి పనిచేసేటప్
సింగిల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతలో కలిగినటువంటి పల్లెపు దంతలో ఉండేటటువంటి ఇరుసుల సంఖ్య రెండు అలాగే డబుల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతలో ఉండేటువంటి ఇరుసుల సంఖ్య నాలుగు అలాగే ఆఫ్ సెట్ లో ఉండేటువంటి ఆఫ్ సెట్ పల్లెపు దంతలో ఉండేటువంటి ఇరుసుల సంఖ్య కేవలం రెండు మాత్రమే ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి అనమాట ఒకటి ఇలా ఉంటే ఒకటి ఇలా ఉంటాయి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి రెగ్యులర్ గా ఒకదాని పక్కన ఒకటి వండుకునే ఏంటంటే ఒకటి ఒకదాని ఒకటి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి దీన్ని ఆఫ్ సెట్ పల్లెపు దంతే అని మనకి అంటారు అనమాట ఒకదాని వెనుక ఒకటి నిర్ణీత కోణంలో ట్రాక్టర్ నడిచే మధ్య లైన్కి ఒక పక్కన అమర్చబడి ఉంటాయి ముందు ఇరిసిపోయి గల పళ్ళాలు మట్టిని వెలుపలకు వెలుప మట్టిని ఆ లోపల వైపుకు ఆ నెడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ రకమైనటువంటి దంతులు పండ్ల తోటల్లో నేలలు కొలగించడానికి ఎత్తైన గుట్టల చుట్టూ తుప్పల చుట్టూ మరియు పొదల చుట్టూ నేలను కొలగించడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి ఆఫ్ సెట్ పల్లెపు దంతే దేని దేన్ని ఉపయోగిస్తారు అని అంటే పండ్ల తోటల్లోని నేలను కుల్లగించడానికి లేదంటే పెళ్ళగించడానికి పండ్ల తోటల్లో బిట్ డైరెక్ట్ గా ఉండదు అనమాట పండ్ల తోటల్లోని నేలను కుల్లగించుటకు ఏ పల్లెపు దంతను ఉపయోగిస్తారు అంటే ఆఫ్ సెట్ పల్లెపు దంతే ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది అలాగే ఎత్తైన గుట్టల చుట్టూ తుప్పల చుట్టూ మరియు పొదల చుట్టూ నేలను కొలగించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పల్లెపు దంతే ఇంకొక బిట్ ఇది కూడా వస్తుంది అనమాట ఎత్తైనటువంటి గుట్టల చుట్టూ తుప్పల చుట్టూ అలాగే పొదల చుట్టూ ఉండేటువంటి నేలను కొలగించడానికి ఉపయోగపడేది కూడా ఆఫ్ సెట్ పల్లెపు దంత అనమాట సాధారణంగా ఈ రకమైనటువంటి దంతలకు గుండ్రని చద్దరముగల పళ్ళాలు కానీ లేదంటే చీలిక కలిగినటువంటి పళ్ళాలు కానీ అమరుస్తూ ఉంటారు చీలికలు కలిగిన పళ్ళాలు ఎక్కువగా దమ్ము చేసే అవసరం గల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వాడుతుంటారు దీనివల్ల మట్టి గడ్డలు బాగా చెత్త కొట్టబడతాయి అక్కడ ఇచ్చారు డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారు మీరు పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీలో మనకు ఉండేటువంటి మెటీరియల్లో పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీలో మనకు అక్కడ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారు అనమాట మొట్టమొదటిది ఏంటంటే సింగిల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతే రెండు ఇరుసులు ఉంటాయి డబుల్ యాక్షన్ పల్లెపు దంతలో నాలుగు ఇరుసులు ఉంటాయి అలాగే ఆఫ్ సెట్లో ఏంటంటే కేవలం రెండు మాత్రమే ఉంటాయి ఇది మనకు అక్కడ చెప్పుకునేది అనమాట ఇవి పల్లెపు దంతల గురించి ఇంకా తర్వాత మనకి చూసేటట్టయితే స్ప్రింగ్ పళ్ళ దంతే తర్వాత మిగిలింది ఏంటంటే స్ప్రింగ్ పళ్ళ దంతే స్ప్రింగ్ టైప్ డిస్క్ హేర్ అని అన్నారు సో దీనిలో ఏంటంటే స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన వాటిలో ఏంటంటే స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి ఇనుప చట్టానికి అమర్చబడినటువంటి ఉంటాయి ఈ పళ్ళు స్ప్రింగ్ మాదిరిగా పనిచేసి నేలలో రాళ్ళు తగిలినప్పుడు వెనక్కి తప్పుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట ఆ స్ప్రింగ్ ఉంటుంది ఇది ఏదైనా గట్టిగా హార్డ్ గా ఉండేటువంటి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఇలా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక రాయి అనుకోండి ఇలా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది రాయి దీన్ని ఇలా తోసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి అవ్వదు తోసుకుని వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందంటే అది విరిగిపోతాయి సాధారణంగా టైమ్స్ ఏమవుతుంటాయి అంటే విరిగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది ఏం చేస్తుందంటే ఒకసారిగా దానికి ఉండేటువంటి స్ప్రింగ్ పైకి లేస్తుంది అనమాట అప్పుడు రాయి ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ అప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఇలాగా దున్నడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాగ దున్నుకుంటూ వస్తుంది దున్నుకుంటూ వస్తుంది దున్నుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు మధ్యలో ఒక రాయి అడ్డం వచ్చింది సో మధ్యలో రాయి అడ్డం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉంది గట్టిగా తోసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే దీన్ని ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించాలి టైం విరిగిపోవచ్చు కూడా కాబట్టి ఎప్పుడైతే గట్టిగా వచ్చిందో దీన్ని ఇలా బలంగా తోస్తూ ఉన్నది ఏం చేస్తుంది అంటే అప్పుడు అంటే దానికి ఉండేటువంటి స్ప్రింగ్ ఇలా పైకి లేస్తుంది అనమాట స్ప్రింగ్ ఇలా పైకి లేవగానే ఇది మళ్ళీ ఆ రాయిని తప్పించుకుని మళ్ళీ కిందకి పడుతుంది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్తుంది అనమాట సో ఇది స్ప్రింగ్ పళ్ళది అంతే దీంట్లో ఉండేటువంటి స్ప్రింగ్స్ ఆ విధంగా పనిచేస్తే ఇదే విధంగా కల్టివేటర్ కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు అవి ఎక్కువగా వాడటం లేదు స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి కల్టివేటర్ లో కూడా మనకి కొన్ని స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కువగా దాన్ని మనకి ఉపయోగించడం అనేది జరగడం లేదు సో స్ప్రింగ్ పళ్ళదంతే దీంట్లో మనకి చూస్తే పళ్ళు చట్రము పళ్ళను బిగించేటువంటి యూక్లాంప్స్ పళ్ళ కోణాల మధ్య లివర్ ఎద్దులతో లాగబడేటువంటి గొలుసు స్ప్రింగ్ పళ్ళదంతే మరియు పళ్ళు స్ప్రింగ్ సాధారణంగా ఇవి మనకి దాంట్లో ఉండేటువంటి భాగాలు ఇచ్చారనమాట సో స్ప్రింగ్ పళ్ళదంతే స్ప్రింగ్ టూత్ హ్యారు ఇది కూడా చదువుకోండి తర్వాత పలుగుల దంతే లేదా ముళ్ళదంతే అని అన్నారు అనమాట స్పైక్ టూత్ హ్యారు దీంట్లో అన్ని కూడా ముళ్ళుగా ఉంటాయి గుచ్చబడి ఉంటాయి అనమాట అంటే గుచ్చడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి ముళ్ళు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా త్రిభుజాకారులు ఉండేటువంటి ఒక ఫ్రేమ్ కతికించబడి ఉంటాయి దీనికి ఏమి ఇచ్చారంటే బిట్ ఎలా ఇస్తారంటే దీనిలో డైమండ్ ఆకారం గల పొదనైనటువంటి చిన్న చిన్న పలుగులు ఈ అండర్లైన్ చేయండి అది డైమండ్ ఆకారంలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న పలుగులు డైమండ్ ఆకారంలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న పలుగులు
ఇదంతలో ముఖ్యంగా రెండు రకాలు ఒకటి స్థిరమైనటువంటి పళ్ళు కలిగినవి రెండు కదలిక కలిగినటువంటి పళ్ళు కలిగినవి పాత ముందుండేటువంటి పేజ్లో ఇది ఈ పేర అక్కడ మనకి పేస్ట్ అయింది సో దీంట్లో ఏంటంటే స్థిరమైనటువంటి పళ్ళు కలిగినవి రెండోది ఏంటంటే కదలిక కలిగినటువంటి పళ్ళు కలిగినవి అనమాట ఉంటాయి మొదటి రకంలో పళ్ళు గట్టిగా చట్రాన్ని బిగించబడి ఉంటే రెండో రకంలో పళ్ళు కావాల్సిన కోణంలో చట్రానికి అమర్చుకోగలిగినటువంటి వీలు కలిగి ఉంటాయి ఇదే సేమ్ మనకి మ్యాటర్ అంతా కూడా ఎక్కడంటే మనకి ఎద్దులతో లాగబడే పళ్ళపు దంతలు ఇది కంప్లీట్గా టేస్ట్ అయింది సో ఎంతవరకు ఉందో అది మ్యాటర్ అందరినీ మనం అక్కడ డిలీట్ చేసుకోవాలి సో అది ఇక్కడ పలుగుల దంతే లేదంటే ముళ్ళ దంతికి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట సో రెండో రకం ట్రాక్టర్ లాగబడే వాటికి అమరుస్తారు పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఎద్దులతో లాగబడే పల్లెపు దంతే దగ్గర మనకి ఇదంతా కూడా ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా పేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో వాటిని మీరు డిలీట్ చేసుకోండి అమరుస్తారని ఇచ్చారు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ దీనిని ఒక చోటు నుంచి మరో చోటు తీసుకుని పోయేటప్పుడు పళ్ళ మొన్నలు అరిగిపోకుండా ఉండడానికి వీలుగా చట్రానికి నాలుగు వైపుల నాలుగు తలలు వంచబడినటువంటి మొలలు లేదా పళ్ళు ఉంటాయి వీటిని రన్నర్స్ అంటారు రన్నర్స్ ఇది ఒక బిట్ అనమాట అయితే ఇంతవరకు దీన్ని ఏమి ఇవ్వలేదు పలుగుల ముళ్ళ దంతులు మొనలు అరిగిపోకుండా ఉండడానికి వీలుగా చట్రానికి నాలుగు వైపుల నాలుగు తలలు వంచబడినటువంటి మొలలు లేదంటే పళ్ళు ఉంటాయి దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఏంటంటే రన్నర్స్ అంటారు వీటిని ఏమంటారంటే రన్నర్స్ అని అంటారు అనమాట సో ఇది ఒకటి అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇంతవరకు అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇదైతే ఇవ్వలేదు తర్వాత చూస్తే ఏంటంటే గుంటక గుంటక నేలను చదువు చేయడానికి నేల పైభాగాన్ని కదిలించడానికి ఈ ఈ పరికరం ఉపయోగిస్తారు బిచ్ స్కిన్ రావచ్చు అనమాట ఇవి రెండు రకాలు ఎద్దులతో లాగబడేది ఒకటి ఇనుప బ్లేడు లేదంటే రెండు కొయ్య దొంగలు కమర్చబడి దూలానికి బిగించబడి ఉంటుంది రెండో ట్రాక్టర్తో లాగబడే దంతులు ట్రాక్టర్తో లాగబడేవి పశువులతో లాగబడేవి ఇవి దంతులు అనమాట ఇది గుంటక ఈ దంతులు బ్లేడు రెండు ఇనుప చైన్లకు అమర్చబడి అమర్చుదురు దీన్నే దీనిని ముందుకు లాగినప్పుడు నేల పైభాగము కోసుకొని పోవును ఈ ప పర్టికులర్ పరికరాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు నేలలో ఉండేటువంటి పైభాగము కోసుకొని పోతుంది అని అంటారు అనమాట సో ఇది ఏంటంటే దీన్నే గుంటక అని అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే బ్లేడ్ హ్యారో అంటారు అనమాట బ్లేడ్ అంటుంటారు సాధారణంగా సో బ్లేడ్ హ్యారో అని అంటాం అనమాట అక్కడ ఒక మనకి డయాగ్రామ్ ఉంది దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకి తెలుస్తుంది బ్లేడ్ హ్యారో అంటారు అనమాట దీన్నే మనకి గుంటక అని అంటారు తర్వాత ఏంటంటే గట్లు వేసే సాధనము లేదా బండ్ ఫార్మర్ అనమాట ఇది భూమి పైభాగం గల వదులు మట్టిని పోగు చేసి గట్లు వేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది బండ్స్ అంటే గట్లు ఫార్మర్ అంటే ఫామ్ చేసేది కాబట్టి గట్లు వేసేటువంటి సాధనం అనమాట ఈ విధంగా చేయటం వల్ల నీరు వృధాగా కొట్టుకొని పోకుండా అరికట్టవచ్చు లేదంటే నీరు నేలలోనికి ఇంకేటట్లుగా చేయొచ్చు ఈ సాధనంలో గల ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు అని ఇచ్చారు ఫార్మింగ్ బోర్డ్ అని ఒకటి ఫార్మింగ్ బోర్డ్ అలాగే గట్లు వేసేటువంటి సాధనము దీన్ని బండ్ ఫార్మర్ అని మనకి పిలుస్తారు అనమాట సో అది మనకి అక్కడ డయాగ్రామ్ మనకి చూస్తే తెలుస్తుంది ఆ బోధలు లేదంటే గట్లు వేయడానికి ఉపయోగపడే బోధలు కాదు గట్లు వేయడం బండ్స్ అంటే గట్లు అనమాట గట్లు వేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి సాధనము ఫార్మింగ్ బోర్డ్ మరియు బండ్ ఫార్మర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అనమాట తర్వాత ఏంటంటే రిడ్జర్ రిడ్జ్ నాగలి దీంట్లో మనం రిడ్జర్ వరకు చెప్పుకుందాము కల్టివేటర్ మళ్ళీ ఒక సపరేట్ లెక్చర్లో నేను చెప్తాను దీంట్లో ఏంటంటే రిడ్జ్ నాగలి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉన్నాయి నేను చెప్తాను రిడ్జర్ లేదా రిడ్జ్ నాగలి అని అంటాము వరుసల్లో పండించేటువంటి చెరుకు పొగాకు పత్తి మిరప మొదలైనటువంటి పంటలకు రిడ్జ్ నాగలి ఉపయోగపడుతుంది సో అండర్లైన్ చేసుకోండి అవి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట చెరకు పొగాకు పత్తి మిరప మొదలైనటువంటి పంటలకు రిడ్జ్ నాగలి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇవి స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి వీటిలో ఏంటంటే స్పేసింగ్ మొక్కకి మొక్కకి మధ్య దూరం అలాగే రెండు వరుసల మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉంటాయి చెరుకు పొగాకు పత్తి మిరప ఇలాంటి వాటిలు పక్కపక్కనే మనం వేసాం అనమాట సో మొక్కజొన్న ఇలాంటి పంటలు ఏంటంటే ఒక వరుసకి రెండు వరుసకి మధ్య నుండేటువంటి దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బోధులు వేసుకుంటాం సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బోధులు అనేవి వేసుకుంటాం అనమాట బోధులు వేసి బోధుల పైన నాటుకోవడం అనేది మనం చేస్తూ ఉంటాం బోధులు వేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సులువుగా నీరు కట్టుకోవచ్చు అలాగే ఎక్కువ హెవీ రెయిన్స్ పడేటప్పుడు ఏంటంటే బోధలు గుండా ఆ నీరు అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది మనకి అక్కడ సో పొలాల్లో లోతుగా బోధలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇది మౌల్ బోర్డ్ ఆకారంలో ఉండి రెండు రెక్కలతో వి ఆకారంలో కలిగినటువంటి బ్లేడ్ కలిగి ఉంటుంది ఇది బ్లేడ్ మొనభాగం భూమిని తవ్వడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది 
ఇంకా ఎంబ్రాయిడరీ బిట్ ఏంటంటే లాస్ట్ లైన్ చూడండి దీనిని డబుల్ మౌల్డ్ బోర్డ్ అని కూడా అంటారు ఈ బిట్ మేము ప్రత్యేకంగా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట డబుల్ మౌల్డ్ బోర్డ్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డబుల్ మౌల్డ్ బోర్డ్ అంటారు డబుల్ మౌల్డ్ బోర్డ్ అనగా ఏంటి అని అంటే రిడ్జ్ నాగలి అనమాట రిడ్జ్ నాగలి లేదా రిడ్జర్ అంటాం దీన్నే డబుల్ మౌల్డ్ బోర్డ్ అని కూడా అంటారు అని ఇచ్చారు సో ఇది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ఏంటంటే ద్వితీయ దశ దుక్కుదున్నటువంటి పరికరాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి కొంత డిస్క్రిప్షన్ అనమాట సో ఈ ఇవే కాకుండా ఇంకా మనకి ఏంటి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కల్టివేటర్ గురించి ఉంది ఇంకా వీటి గురించి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగిలినటువంటి వాటి గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో మీరు చూసేటట్టు అయితే కల్టివేటర్ గురించి నేను దీంట్లో మీకు చెప్తాను కల్టివేటర్ ఒకటి చెప్తే అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కల్టివేటర్ గురించి నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్